I'm going to start with computer. Just one question, guys. Uh, any of you speak Spanish? For Agustina and Emilia? Emilia speaks Spanish. Agustin, do you speak Spanish? I'm not sure if he's listening. <laughs> Okay, uh, guys, uh, we are going to start because the other people are very late and I'm going to record this uh, this part of the session. But Rafael is yeah. there. <laughs> Rafael. Okay, Agust yeah, no, Agustin and Emilia, no? Yeah, yeah, Agustin and Emilia. Uh, so guys, uh, thank you so much for coming here today. This uh, webinar is going to be recorded and uh, we are going to publish in uh, our YouTube channel for sure for people that have uh, you know, questions and re in regards of information of what we are planning here with our friends of IHOOP, uh, you know, the Innovation Hub Institute in Berlin. Uh, so my name is Miriam Lazarte. I'm the CEO of LATAM Startups. Uh, we are a nonprofit organization accelerator based in Toronto. We work with international startups and uh, we are hoping that this information session will help you to analyze whether or not, you know, uh, you can have a strategy to increase uh, your sales, uh, you know, and market in, in either North America and Europe. Uh, so I'm going to start with a very short presentation about Canada and Toronto. And then our friends in Berlin, uh, they are going to have also a presentation, you know, uh, it's just basically Rafael Palacios is here to, uh, to have that presentation. And if any one of you have any questions, you know, either way, English or Spanish, you can let us know and, uh, you know, we can switch anytime, okay? Um, but I'm going to start because I wanted to be mindful with you too, you know, while the others are, uh, are coming up uh, for this webinar. Um, so the first thing, you know, that many people don't know anything about Canada in particular, you know, and what uh, we have done as a country. I just want to say that, uh, you know, Toronto, Kitchener, Waterloo uh, is the second uh, technology largest corridor that we have in the world after uh, Silicon Valley. And this is why, you know, we have a lot of technology companies coming to Canada and uh, companies that really want to, uh, you know, develop technology or expanding into North America, sometimes to Europe. Uh, so we have a very uh, strong connection uh, with, uh, you know, uh, the states. Um, and we have a very, uh, you know, good relationship also with Europe, with different, uh, you know, uh, ecosystems in Europe. So, uh, you know, we have different type of uh, technologies that have been made in Canada that perhaps, you know, people don't know about that. You know, the Canada arm, uh, part of the, uh, you know, uh, the, um, the station in, in the space. Uh, you know, we have the IMAX theater, uh, we have also the insulin, uh, you know, was different type of inventions in Java, you know, different type of the first, uh, you know, smartphone we have done here in Canada as well. Uh, you know, this is a, this is a type of, um, a, you know, ecosystem that really encouraged companies to actually come and, uh, you know, develop technologies. Same as Berlin. Berlin is very strong in many of the uh, new technologies that are getting out at this point. So, uh, you know, over the years, you have seen uh, probably a trend of investment and it has been affected, I, uh, you know, as in many uh, other countries uh, with the pandemic, but had a, a really quick, uh, you know, recovering in terms of investment. investment. So just to give you an idea, you know, in the region, we have around, uh, in Latin America, when I'm saying the region, sorry, I uh, just want to correct myself, we have around 24, 25 unicorns that, you know, were growing in the last two years in Latin America. In Canada, in a population of 38 million people, we have 51 unicorns. So this kind of, uh, you know, shows you, you know, how strong the ecosystem is. And as well, you know, the number of uh, the, the amount of money that both government and private institutions can put on a, you know, a, this type of, uh, a, you know, organizations in the, and companies in technology. So there is an important fact that I would like to you guys to learn about the startup ecosystem is that we have uh, here something that is called the innovation hubs. Uh, the super clusters is what we call it uh, in general. And the super clusters are actually helping companies to decide where, where to be located 
uh, you know, different places in Canada. So I want to start talking about those super clusters. Those are the ones that you see here. We have some in the East Coast, some in the West Coast, uh, you know, and depending on the type of startup that you have, maybe you will find a best place to stay or to start bringing your technology. So uh, talking about the super clusters, uh, this is an initiative from the government of Canada that is helping, uh, you know, certain uh, type of startups depending on the uh, profile of the startup. Uh, so we, when we talk about super clusters, I want you to think that this is a collaboration in between, uh, you know, the government of Canada as well, uh, you know, uh, private institutions that are helping, uh, you know, companies to understand these super clusters. Uh, in British Columbia, for example, we have the digital technology super cluster. Uh, this is a super cluster that is working with certain type of companies. In particular, they are looking for, uh, you know, precision health type of companies, digital, digital twins, that, data commons, capacity of building, you know, any type of STEM uh, a type of companies. And of course, you know, in, related, in relation with, uh, you know, what happened in COVID-19, uh, you know, companies that are in the digital sector uh, that can help, uh, you know, with things like a pandemic, uh, they will be developing, uh, you know, innovation in those areas. So the government has put like $5 billion for uh, companies, uh, you know, for research and development and expansion of companies that are in these areas, in particular in British Columbia. So uh, very important for you, if you are in those areas, to please uh, look at those type of, uh, you know, uh, uh, help uh, from the government. Now, uh, the Alberta, Saskatchewan and Manitoba are the, the, you know, the provinces that we have in the center of Canada. And of course, we have something that is called the Protein Industries uh, Super Cluster. In this case, the government is putting uh, $4.5 billion uh, to create about uh, 4,500 jobs uh, in the next uh, 10 years. Uh, this type, the type of companies that they want to see in this super cluster are in regards of seed protein, um, smart and sustainable production methods to increase farm productivity, and of course, any type of uh, technology that is product development uh, in regards of crops, uh, you know, and farming. Anything in regards of farming is in Alberta, Saskatchewan, and Manitoba. So I'm going to jump in the other super cluster. In the meantime, guys, if you have any questions, just let us know. Uh, you know, I'm happy to answer any questions in, in regards of the type of technologies that Canada is supporting uh, uh, outside of uh, you know, the country. Uh, so the Ontario super cluster, this is where I'm located. Uh, this is uh, you know, where Toronto is located, is called the a manufacturing super cluster besides that we do work with a lot of uh, funding in, in different areas. Uh, in this area, the government is putting $13.5 billion, uh, you know, to create around 13,000 jobs in the market in what is high technology um, development, uh, you know, for anything that is, is scalable. In particular, they are looking to, uh, you know, to uh, have adopting uh, technology, advanced technologies that can transform manufacturing processes, you know, technology uh, diffu diffusion uh, to expand the user database for uh, new and unique uh, applications of technologies development in Canada. Uh, so we also support uh, the training and collaboration and development of tools uh, and test bed. A small million uh, a business capacity of building, you know, and any scalable type of business. So in particular, it's called the manufacturing super cluster because we actually have a very uh, a strong automobile, you know, sector in Canada. And this is why, uh, you know, sometimes, uh, you know, in Toronto, uh, it's very close to the States and Detroit and, uh, you know, in particular, is working uh, very, very strong with the automobile sector. Uh, so, yeah, this, in, in regards of digital technologies and any other technologies, we do have that in Ontario as well. But let's say the government is putting a lot of attention in the manufacturing sector. And, uh, you know, this is the other super cluster. This is the uh, um, artificial intelligence super cluster uh, that is in Quebec. And the government for this part is putting $60.5 billion 
in whatever is AI adoption, commercialization, AI commercialization, anything in regards to scale up, uh, you know, in this area, what is machine learning, uh, deep learning are areas that are super important uh, for, uh, you know, Quebec and for this particular supercluster. And then, you know, finally, we have the Atlantic supercluster, which is more related with technologies that are, uh, you know, affecting the ocean, the ocean supercluster. And for this part is uh, $14 billion that the government is putting uh, in order to create around 3,000 jobs. So the ocean sensing, uh, you know, a, and research and development in this area is important for the Atlantic uh, supercluster. So uh, this innovation super cluster work depending of the type of technology you want to bring to Canada. And of course, uh, you know, if anyone has questions about the super clusters or the type of technology that we have, then certainly you can ask it. Um, Rafael, you have now your presentation. I think we should go with yours and then, uh, you know, we can open for questions if somebody asks their yeah, questions. Rafael, I cannot hear you. You are muted. Uh, hello. Hello. I have a question to, uh, from Emilia. Hi, Emilia. <laughs> I have uh, I have to speak in Spanish or in English. To you are the only person, to, no, uh, currently in this uh, conference. Yeah, we have also in YouTube, uh, <laughs> Rafael. <laughs> we, we have the people in YouTube as well. Yeah, you can talk in Spanish or, or English. Yeah, no, okay. Well, Emilia Torres is very easy, no? <laughs> okay, bueno, este, sí, yo prefiero que si es una persona, prefiero que nos familiaricemos. Ah, eh, este, Emilia, me parece bien. Bueno, Emilia, este, un placer saludarte. Mi nombre es Rafael Palacios. Yo este, formo parte del Innovation Hub Institute en in, in Berlín. Um, actualmente formo parte... Um, soy cofundador co de, este, de esta iniciativa, de esta empresa que tiene ya alrededor de tres años en la ciudad de Berlín. Nos eh, especializamos en el área de emprendimiento internacional y todo lo que se refiere ahora mismo al tema de ecosistemas digitales de negocio. Así que bueno, perfecto. Esto es un instrumento eh, que estamos ofreciendo para América Latina y también para otros países, de otros continentes, que es el Innovation Tours con eh, nuestro partner en Canadá, eh, Latam Startup. Te comento eh, rápidamente por qué es importante para nosotros hablar de Berlín y por qué nosotros podemos, eh, voy a poner aquí mi hijo, tengo host, ¿no? Para presentárselo allá una vez. ¿Por qué nosotros hablamos de Berlín? ¿no? Eh, ¿Por qué consideramos que Berlín realmente es, una, es, un, es un lugar ahora mismo adecuado para eh, el tema del emprendimiento internacional y para acelerar startups, etcétera? Bueno, primero que, que, que es muy importante decir es eh, lo que corresponde al número de habitantes. ¿no? Nosotros tenemos una población de entre 3,5 a 4 millones de habitantes. La ciudad de Berlín realmente tiene una historia muy interesante que la ha hecho una ciudad emprendedora originalmente, y es importante tenerlo como antecedente, esto fue una ciudad que ciertamente después de la guerra mundial, con muchas dificultades, fue organizando para, básicamente para la población joven. Eh, era una de las zonas alemanas por su, por su ubicación, que hizo que este, los, eh, muchas universidades importantes se eh, eh, tuvieran estable, establecidas en esta ciudad, y así fue realmente donde, digamos que fueron los nichos más, más históricos, más importantes, relevantes, porque esta ciudad hoy en día es una de las ciudades más emprendedoras del mundo de Europa, y, y en Europa, ¿no? Eh, es un elemento importante de, de, de decirlo ahora mismo. No sé si este, sabes que hace poco uno de los grandes emprendimientos internacionales, una startup que es la, la de Tesla, fue aquí en el, nuestra Gigafactory, fue este, recientemente inaugurada y una de las razones que nuestro amigo eh, Elon Musk eh, había dicho por qué era tan importante estar aquí en Berlín, él decía que es que él quiere pasar más tiempo en Berlín. Pero realmente es una ciudad eh, que tiene no solamente historia, tiene conocimiento, tiene ambiente para el emprendimiento y tiene, digamos, una zona por naturaleza ideal para el desarrollo de ecosistemas eh, de negocios, de emprendimiento internacional. El segundo elemento, bueno, te hablaba de la historia porque es algo que es muy importante, es muy relevante. Ahí el espíritu emprendedor de, de, del berlinés, y, y no hablo solo del berlinés, aquí hay muchos emprendimientos, entre aproximadamente 62% de los emprendimientos 
eh, que se ubican en la zona de Berlín son emprendimientos que se hacen en colaboración internacional, si no son emprendimientos alemanes necesariamente, si no son alemanes con ingleses, con franceses, etcétera, etcétera. Este, esto quiere decir que eh, es muy importante porque cuando se hace una o sea, en, su, en los diferentes estudios, ¿por qué escogieron Berlín también? Y es que el, el espíritu emprendedor nace también de la historia de este país, el, nace de, la, de, de lo que ellos llaman el ambiente, la cultura, de, digamos, de la posguerra fue, fue un elemento y es un elemento importante para emprender. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el emprendimiento? Decía también Elon Musk cuando se le entrevistó, que es algo muy desconocido, pero que ciertamente... La historia tiene que ver mucho lo, con lo que es Alemania hoy en día y Berlín en particular. Así que bueno, dicho esto, que es como el tema del contexto, sí quería decirte lo siguiente. Lo que nosotros tenemos ahora mismo es una ciudad eh, que, donde tenemos un, una, una inversión, digamos, en el campo del startup que rondea aproximadamente los 6,2 millones de euros. Este, es un récord muy importante en comparación con años anteriores. Hemos aumentado aproximadamente la inversión en Alemania para el emprendimiento cerca del 55 a 56% por año. Esto quiere decir que desde el año 2019 el crecimiento del Estado y, o del país para, para toda la zona, todas las ciudades emprendedoras de Alemania realmente está aumentando de una forma increíble. Eh, estamos hablando de casi 14.000 emprendimientos nuevos en menos, o sea, 12.000 a 14.000 inclusive en, en el año de la pandemia, o sea, casi dos mil y pico de emprendimientos nuevos ocurrieron en, durante la pandemia en Berlín. Bueno, esto es uno de los aspectos muy relevantes. Nosotros tenemos muchas, muchas, uh, muchos ejemplos importantes que mencionar en Berlín sobre, digamos, emprendimientos como este, el Eiros, el de Gorilas, el de eh, Int26. Eh, eh, tengamos, tenemos muchos emprendimientos que nacen Evidentemente que la fuerza que trae la digitalización, este, fue un emprendimiento que, que, es importante decirlo, la mayoría de los emprendimientos de Berlín tienen por política que sean emprendimientos con dos imperativos. Uno, que es la transformación digital y dos, que es el, el la sostenibilidad ambiental. Cualquier emprendimiento que sea, por muy simple que pueda verse, cuenta con el aval del financiamiento contemplando siempre estas dos variables, la variable ambiental y la variable tecnológica digital. Bien, en... Eh, y si quisiera, para ir cerrando sobre este tema de Berlín, uno de los aspectos muy importantes que nosotros reconocemos es el siguiente. El ecosistema digital, de, el ecosistema emprendedor de Berlín es hoy en día se considera más un ecosistema digital de emprendimiento. Esto es porque se ha, se ha asumido que la digitalización es como el paradigma económico global y por lo tanto, el gobierno ahora trata de, de, de trabajar más el tema del emprendimiento digital internacional. Primer elemento. Segundo elemento, esto significa que eh, ese concepto permite que eh, nuestro ecosistema de emprendimiento sea muy complementario. Es decir, es muy difícil que pueda haber aquí una empresa que este, trabaja por sola si, si no, y, si, y, y sin un ecosistema, que no se trata solamente de ecosistema de empresas que hacen más o menos lo mismo, sino que es un ecosistema que tiene una pluralidad de actores, pero infinidad de actores que sirven como una, una estructura importante para adquirir recursos financieros, capital internacional, capital nacional, por supuesto, para emprender también fuera de, del país, para buscar socios en, eh, complementarios en otros países. Es decir, es un tipo de ecosistema que tiene esa, esa, esa particularidad y que, por cierto, en el momento que te estoy hablando, en este momento se está creando en Alemania, a horas de la mañana, oficialmente el Parlamento ha aprobado el gran proyecto de Startup de Alemania, que busca ser el, el país pionero en emprendimiento en Europa, con una inversión increíblemente muy alta. Este, y bueno, eso es, digamos, todas las condiciones políticas, todas las condiciones, digamos, a nivel de apoyo del Estado, la condición de conocimiento de... Que tiene, que tiene Alemania, pero particularmente Berlín, por sus universidades, por sus parques tecnológicos, por sus centros de, de tecnológicos de información, le dan a la ciudad de Berlín, evidentemente, una, una categoría bien interesante. Eh, nosotros complementamos este trabajo con experiencias también internacionales. Eh, hablamos de ecosistema, ¿verdad? Entonces, nuestro ecosistema no solamente se ubica acá, por eso tenemos nuestra, nuestro partner en Canadá, 
para también desarrollar ese ecosistema, para tener, digamos, mayor amplitud y poder dar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros futuros partners, toda esa diversidad, no solamente de experiencias, sino de conocimiento, y eh, que tenemos nosotros después de haber vivido esta experiencia tan importante en países como en el caso de Canadá, en Toronto, y en el caso de Berlín, en Alemania. Eso es todo, yo quisiera eh, dar las gracias a Emilia por, viste, en español es mucho más rápido, ¿no? Este, por por tu atención y bueno, estamos abiertos para cualquier pregunta que quieras eh, hacer al respecto. Adelante. Sí, si tú tienes alguna pregunta or if the people that is watching us in YouTube, uh, sorry about that. if somebody okay. has, I told you that it wasn't some people in YouTube, oh, but, but that, that's okay because I think that the people that we have in YouTube is actually uh, people in Spanish, uh, so that's good. If anyone has any questions, just let us know. Uh, I'm just speaking in English just in case somebody that is listening to us is in English. Of course, sorry. <laughs> some, some Brazilians sometimes and, uh, you know, but they, they can sometimes get Portoño. Uh, but if it, there is any questions, please let us know. And uh, if not, then, uh, you know, we are going to share with you a job form, which is, you know, basically a short survey to test out, uh, you know, your intentions to actually scale up your business outside of, uh, you know, your home country. Uh, so for Emilia here or anyone in YouTube channel, any questions that you may have? Um, ya, lo, lo hago en español también, sí, Rafael. Sí, puedes hacerlo en español. <laughs> No, no, quería saber un poco más sobre, pues, eh, sobre Alemania, porque realmente yo soy colombiana, tenemos un emprendimiento en Colombia, pero queremos también eh, ver la posibilidad de, de hacerlo en Alemania, porque la regulación alemana está un poco más avanzada que en Colombia, sobre todo lo que quiere eh, criptomonedas y NFT. No sé si ustedes... Eh, en ese, en, en ese, digamos, como en, en esa área, tienen eh, experiencia o, o si tienen alguna, eh, sí, consejo, eh, información sobre esa área de, del emprendimiento en Alemania. Bueno, todo, todo el sector, gracias por tu pregunta, todo el sector de fintech eh, es, un, es un área, es, digamos, la prioridad número uno hasta este momento en el campo de emprendimiento en Alemania, ¿ya? Eh, eso no lo dije, pero lo puedo confirmar, este, todo lo que es el tema de blockchain, el tema de criptomonedas, ciertamente. Eh, lo que sí es importante decir es que nos, el Innovation Tour como programa lo que busca es que ustedes puedan conocer las diferentes experiencias que tienen dos ciudades diferentes en cuanto a sus ecosistemas de emprendimiento se refiere y sectores particulares, ¿no? Ese es, una, ese es uno de los aspectos. Entonces, en ese, en ese Innovation Tour, Ustedes pueden ver, por supuesto, emprendimiento, o sea, el desarrollo de ecosistema de emprendimiento en, el, en esta área específicamente de fintech digital, ¿no? O sea, que ese sería el, el objetivo. Ahora, um, si pudiera darte un input más que el que, me, que quisiera desea, deseas obtener, te puedo decir que este, eh, la política de emprendimiento internacional en Alemania, ese tema es prioridad número uno, bueno, insistirlo. Eh, Emprender en, Ale emprender en Alemania o emprender en Canadá siempre tiene sus regulaciones, sus normas, pero este, lo que te puedo decir es que parte también de este Innovation Tour es otorgarle ese conocimiento a ustedes, ya, para que ustedes puedan ver de forma mucho más directa cómo se puede, por ejemplo, emprender en países como estos, tanto en Canadá como en Alemania, en el área que tú, que tú consideras. Me parece muy interesante tu pregunta y también el área que te desenvuelves. Gracias, Rafael. Estamos entonces en contacto. Sí. Uh, Rafael, tengo otra pregunta de parte de la gente de YouTube Channel. Felipe pregunta, yes. de cuán, ¿cuándo se haría el Innovation Tour? Y, y qué, ¿Qué contendría en particular el programa? Bien, este, bueno, eso creo que lo podemos responder los dos. Yo puedo responder una parte importante. Eh, sí, en, nosotros tenemos estipulado eh, hacerlo para el mes de septiembre y, y somos muy cuidadosos con este tema porque eh, este programa realmente lo queríamos hacer un poco antes, pero ya ustedes saben cuál fue la situación que teníamos global con la pandemia y tuvimos que retrasarlo eh, bastante. Ahora mismo estamos pensando que sea en el mes de septiembre, 
Eh, de aquí al mes de septiembre, este, esta primera webinar, primer webinar que estamos haciendo hoy es para explorar eh, las personas eh, que pueden estar interesadas, las empresas. Estamos seguros, hemos tenido, a pesar de que no, no, no tenemos aquí los, los más participantes como ciertamente se habían registrado, eh, estamos seguros que este, este plan, este programa, es de mucho interés para muchísimos actores de América Latina ciertamente, pero también de otros continentes, así que vamos a, a continuar a hacerlo con mucha fuerza entre junio y julio. Sí creo, eh, Miriam, que lo hemos hablado, daremos otro webinar para ir sumando más, pero creo que en septiembre ya podemos estar entre septiembre y octubre aproximadamente llevando a cabo esto. La pregunta es, ¿qué va primero, qué viene después? O, o si lo vamos a hacer de una vez eh, los dos países, es decir, que se, un grupo, el grupo de empresarios vaya primero a Canadá, a Toronto, pueda vivir la experiencia del ecosistema empresarial en, en Canadá y luego vienen a Berlín para entonces con el Innovation Hub Institute conocer entonces la experiencia de Berlín este, o naturalmente acá. ¿no? O sea, eso es lo que, lo que puedo decir ahora. Adelante, Miriam. Yeah, I, I have another question here. And this time is in English. I'm not sure about the nationality of this person and I'm not sure about the name either because it's kind of like a different type of naming in YouTube. Like <laughs> it comes with a, um, you know, acronym. Uh, so for our friends in YouTube, uh, you know, if you can put me like, you know, where are you, uh, you know, located, then I can certainly know if I can speak in Spanish or in English. But about this question, they are asking about, again, Like, uh, what will be first uh, if Toronto or Berlin uh, for do this type of visits? Uh, as uh, Rafael mentioned, we still don't know about that. We are kind of trying to decide, you know, whether what is more convenient for people. But we are certainly more open to hear you up. And that's why we are going to uh, pass along this survey, uh, you know, after this webinar. Uh, so you guys can uh, maybe have an opinion over, uh, you know, what is more important for you and whether uh, you are willing to do this part in English or, uh, in, uh, sorry, in <laughs> virtually or in person, because we have that possibility to, uh, you know, uh, I understand that, you know, getting visas and uh, uh, planning traveling this time of the year is not as easy. So I really appreciate people of you too, uh, if you can just, uh, you know, Put where you are from, and then you know if it's facil if facilitates better uh, our answer in Spanish, then I will do it. Um, eh, eh, Rafael, eh, alguna otra cosa que quieres agregar? Um, yes, maybe I have. Uh, I don't have uh, more more comment. Okay. Uh, eh, en ese caso, uh, pues eh, hablo aquí en español un poco. Eh, recuerden que el, esta, este estado de colaboración con Innovation Hub Institute y Latam Startups es solamente el inicio uh, de, eh, de, nuestra, eh, de nuestra etapa de colaboración. Estamos muy emocionados de poder ayudar tanto a startups latinoamericanos como otros startups que están de pronto dentro de la región, dentro de este círculo entre Toronto e, y Berlín, uh, Innovation Hub Institute ha trabajado con startups de Latinoamérica, lo mismo que nosotros. Uh, nosotros hemos trabajado con cerca de 130 startups en los últimos uh, cinco años. Eh, más que todo, eh, casi todos son scale-ups, uh, pero Innovation Hub Institute tiene diferentes colaboradores en Latinoamérica uh, con los que también han, esta, han tenido la oportunidad de trabajar con eh, diferentes eh, tipos de startups. Así que, por favor, manténganse en contacto. Este webinar va a ser grabado y los que están en YouTube, ustedes van a poder eh, revisarlo si llegaron algo tarde a la presentación. Uh, muchas gracias por su atención. Thank you so much, uh, everyone. Uh, switching here in English. Uh, Rafael, thank you for being here today. Thank you very much, uh, Miriam. Did you have the bit, uh, very bit opportunity to visit Berlin and Toronto? Okay, thank you, guys. <laughs> yeah, bye. Bye.